Elise, si tu vas à Kuchu, 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 tu Leo hii muda na wakati wake umefika ameenda. Kikubwa ninachopenda kuambia wanangu. Ya karini mama yangu. Baba kaondoka hakuna jamaa ambacho tumeshika. Lakini kuondoka kwake si mwisho wa maisha wanangu. Ukijipanga na ukamtegemea Mungu. Eliza badilika. Eliza kuwa mwanangu. Wisi. Wewe mtoto wa kiume ndani ya macho yangu unakuwa kama baba. Haijalishi na umri gani. Lakini bado naamini wewe ni baba wa familia hii. Haijalishi una kipato kwa sasa. Kuwa kiongozi wa nyumba. Simama kama mwanangu kazana mwanangu kwenye masomo uweze kuikomboa hii familia. Kamba na mwanangu. Wewe ni dada sasa. Hawa wote wanakuangalia wewe. Hali kadhalika hata mimi nakuangalia wewe. Mwanangu sijio katua cha moja kwa moja. Najua na mji wako lakini sijio katua cha moja kwa moja. Jicho lako leo kwenye familia hii. Tutunze mama usichoke. Tutunze mama. Napenda. Kama nilikuwa nampenda mume wangu. Bado nitaendelea kupenda mimi dada wangu. Ila mpenda ni na nyinyi. Msamenieane. Mheshimiane. Eliza kuwa na kuwa na akili
Eliza hakuwa ni mtu mwenye mapenzi makubwa na baba. Bali ungemwona siku ya msiba amekuwa ni mtu mwenye mapenzi naye. Dada Eliza, acheni kwa hili. Okay, pamoja na Luis. Tulipita hapa kwa sisi tu, msiba wa mzee. Tuna kesi, bila kesho. Haya asante sana. Kwa na kesho. Lakini kwa hizo Mungu kesho mtawasi. Haya okay okay. Karibu sana. Haya. Mama, you're not a little bit of 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 Bila suwezi kumukongea wacha tuwe. Sawa, lakini kutuka kwa mpaka shule. Kusunyo wata maji? Haa, muna maji ita unagumba. Ule mnenda kusoma si mama si ukumi. Shangasa say, Mama niambie nini tatizo mwanangu kitu gani? Mara nyingi watu wa zamani mnajua kabisa mizingi na sheria za zamani nyinyi mnajua. Kitu gani hicho? Yaani jibu lake linaambia hivi, kwa na tutoa mtu wa design hii hapa. Hey. Ukimchokoza okay, leo ugonjwa wake kesho. Hasila za kazi ishi. Hivyo msicheke msikitu msifikiri masiala. Okay. Msifikiri masiala ujui. Ugomvi wake mkubwa. Sasa kwa nini naongea kwa sababu ninajua sasa hivi kadi anazikua. Ndio unauona ule moto wake sasa ninauona. Ndio unamkumbuka mama alivyosema. Sasa nyie endeleeni mkione cha moto. Ninamjua vizuri huyo. Sasa hivi huyu Luis ukibaumbao na kimulisha kikire akampigia nani? Akamtipua nani ndani? Mimi Eliza au Afa ndo unawashauzi wewe? Wakati tu unapiga mkono na toa meno mimi niko pale. Kama picha hivi inachukua. Mgombelezaji hakuna. Luis. Kumbe nani? Mama, wewe mbamba wa leli ule wewe. Wewe usicheke wewe. Busa uone. Haya. Mama, mama mimi siwezi kulipinga hivi. Yaani siwezi kulipinga kabisa. Ila angalisema huyu mcharuko. Huyu mcharuko angeliongea. Wala sijakubali. Unajua mama nini? Mhm. Yaani Sijui nisemeje. Ndio ninakusikiliza sema. Tungeni sasa habari zenu za uongo. Ah ah, sio za uongo. Mm -hmm. Ni nani? Nyama ni sisi mniponyoka tu. Mimi mchaluko. Sisi mniponyoka mdogo wangu. <laughs> Mama mimi nakwambia, 
Naona kabisa ni naona kabisa mbona ndo fan afu mtabeliza oh wote bila simshika wewe nani za hapo kukugombana kwa lipi mwana mama tumwenda zetu huyo mwana tunachukua watu ndani eh bora kero mwana Wait, wait, wait. Where is it? 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 Where is ambaye hawezi kunitokeza jambo lolote. <laughs> yani Eliza umekuwa kiasi kwamba baba yako mzazi unatamka kwa jina kiasi kwamba hata mimi mke wake aliolewa sijawahi kutamka hiyo vizu. Wewe una uwezo wa kumuita baba yako hivyo jiongo kweli? Eliza wewe unajidanganya wewe. Hivi kama kweli angekuwepo ongeza kwa kufanya ambao unafanya wewe. Unafikia tu hiyo mwanangu kweli? Sasa mama Kwa 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 Lipi mama. Sikutu. Lipi mbona makelele hasi ndani? Kuna nini? Ah, Eliza tayari tumeshajua tunapaswa kustahimili. Eliza. Na Eliza. Nyati nyatu zako usizani sija kuona. Ukanyatia udini kutaka kuiba chupa za wagonjwa. Lakini mimi nakuona. Kwa sasa kuna vigonge hivyo ile mimi stoke au? Ah, sijasema usiondoke. Ile na kushangaa sana. Hivi wewe muone huruma mama kuja kumsumbua siku kubwa. Kwa sababu mimi sijaona umuimo kutoka sasa hivi. Sijaona. Hivi tambua kwanza umeongea na dada Eliza. Hauongei na Eliza sawa? Alafu sikia ngombe kitu. Si huyo mama yako mzazi wala si wewe. Hawezi kunipatia mahitaji yote. Mimi pia nahitaji kupatiwa mahitaji ili niweze kuwa mwanamke wa heshima kama wanawake wengine. Tu nisikie wewe kama nikumshie tu lako. Unatakiwa nikusoma kwa bidii. Uwai kuamke shule asubuhi na mapema. Uwai kwenda shule. Unaelewa? Tuna tumwambia macho makubwa na mamangu anisikie. Kwani nachokutaka kuuliza? Uko nje sasa hivi unakifata nini? Kwani au mahitaji yako sikusa na kukutimizia nani? Sio mama. Sio mama nakutimizia au mahitaji yako. Kwa acha niende kwa hao wanaume waloweza kunipatia mahitaji yako si unanisikia sio wewe chizamu na kodwa kodwa macho kama na mlango Ah. 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 Ah.
Kwani nisafiri? Safiri wa shida. Mama mimi naondoka. Lakini uchacha naomba muangalie. Unaona afya yake inavodhorota. Mkazanie kwenye lishe. Mwanangu. Sio kitu cha kukukumbusha mimi mama yako. Hivi unajua kabisa? Kama huko ndani mlezi wa mtoto ni nini? Huyo mama yake hata bagenia naye. Hata anauliza mtoto wa mshindaji. Hmm? Hata anajua leo amekula nini. Hana habari mwanangu hmm. hasa. Eh, hey, kwani mama yake kaenda wapi? Najuaje? Ludi yake apagiza totolo. Sasa atakapokuja hapa mtaa mzima atajua kama saizi kafika. Ili akija mko, mko mko. Fungueni, kwani hapo kama nimekuja, kwa nataka mimi huko ni kwenye maji kazi na nikamate. Unamka mwenye ile kitanda unakiacha na unapofungua mlango bosi ingia. Kumbe mambo yenyewe ndio hayo. Hmm. Mama, huyo mwanao kuna kitu anakitafuta. Na kama amekipata mimi naona anapiga mtosha. Yeye ninasikitika sana ili bado mdogo. Eh? Alikuwa amezalishwa na mwanaume ambaye hana malengo wala mwelekeo na maisha yake. Eh? Mama, kipo anachokitafuta. Ulezi wenyewe ni tuachia sisi. Hivi kweli? Acha tu mimi niondoke. Mimi mwanangu najisikia vibaya. Unaondoka mapema hata sijapenda. Ni kwanza kama tukai wawili hata kama zile kelele zipo nikiangalia wewe hapa upo. Sasa ndo wako wenyewe sasa wawili tena Luisi. Mama akianza na wewe Luisi ashikiki na dada mtu na ashikiki. Ye yeah, ye. Yeah. Nikilala hoi. Pole mamangu. Eh. Ndio uzazi. Pole sana. Hamna jinsi inabidi uyasobu tu. Hakuna jinsi. Mimi acha tu niwai. Tunajua tena nimepewa likizo ya mwezi. Afu mkuu mwenyewe ashaanza kunisitiza. Ile jamani unawahi kuondoka jamani juzi tu hapa. <laughs> Ndio hiyo kazi eh. Ndio hivyo mama. Unafikiri kuna nini tena hapo? Ukikosa kuingia tu darasani kipindi kimoja utasikia oh. Mwalimu mvivu, mwalimu wa smartphone yao, mwisho wa siku ajira hakuna. Unaona? Hamna jinsi mama. Kazi haina aina. Unasema eti umefiiwa, hivi nini hakuna hicho. Usicheze kazi. Eh, yeah, hamna jinsi. Bana ndo mume wako. Mle na mtunzi. Kila heri mama afike salama. Ah mama. Ah ila Naomba ufungue kumwambia Luisi, naomba Luisi mzigo ukiwa tayari nitamjulisha. Eh, wait. Eh, hata umekumbuka. Nitamjulisha. Haya. Au kama bibi atanichikia au nitampigia mwenyewe. Bora nitampigie. Haya mama. Haya bye mama. Haya mama. Sitoki tena mimi kwa nje. Haya bye. Unaweza kunieleza kwa kina hivi sasa? kile ambacho nilichukua mabombani hapo nje maana mimi utakuwa benefit. Sasa ni kufikia nini hapo? Kwa kuna mtu ambaye amekiwa eliza. Kama mtu ambaye anajua tajia za eliza ni sehemu zingine. Sasa wewe kuishika kwa kosha kwa nongwa. Litazidi hilo sitaki tena msemezane. Tumeelewana? Kwanza jiangalie kile ambacho wewe mtoto wako ndio mtoto wake. Vitu vingi tofauti. Na nyinyi wote mkishakutana Sitaki. Unajua mama, mi nafahamu kabisa chanzo cha hamasa umundani kufarikiana. Lakini hili tolifungia machu mpaka lini. Eliza ana tuzalilisha kila siku umundani. Kusi mwambie. Na siku unazaga, unazaga mwilo kilo. Hapa tano takutumu mbani tina sakina mtu wakati faida jitu sisi. Hibu ukembaga kitu basi mwini unaelewa basi. Kwa kwe ni nakuwa dogo, ni nakuwa ndoli nazalisha, ni nakuwa kukwa kari mebeki. Hivi ni wengine mpaka nielewee kikosa kitu kingine ni kitu kingine. Wewe Eliza ndo kila kitu ndani. Kila kitu ndani. Wasaluta tu kwa Eliza. Huduma zote za ndani. Eliza hata ada yako ya shule. Mimi mama yako nafanya biashara kwa kwa nafanya biashara. Wewe unaomba utangue. Sitaki hizo kelele. Niache. Mimi mwenyewe nitalishughulikia. Ina maana Eliza anaendelea kutuzalisha huko ndani. Anapanua mabao yake kutuzalisha huko ndani kwa mujibu wa kitu chochote, si ndio? Basi na bado. Basi ni atendelea kutusalisha. Umeona sasa? Umeona hivi lakini? Hata tupatie hizo huduma ambazo anatupatia. Huko akiendelea kutuletea wanaume ndani. Hauna sifa lakini sasa unaona mtu ananifokea mimi nafokea hizo. Unaeleza hapa. Usimuone mwenyewe kwa nini. Kurupua mimi najua natoka zangu nyumbani na kuja kuna tatizo huko. <laughs> Eh niona ile mpaka umesweet jamani. Sasa nimekimbia. Wewe. Eh nimetoka huko nakimbia. Uli cha kimisi kitu kaza sunge kule kule kule. Unajua nini? Yaani kiukweli kabisa leo. Nataka tushinde. 
tupike shida yangu kubwa ni kuzuia kazi yako ha wewe uzuie kazi yangu vipi si ungekuja nyumbani wewe cha kukizoea kwa ume kitu gani tuna mtoto mkubwa ule pale na maana ungezoea una ule cha kizoea bwana ni kitu kama sex sio siri mpenzi wangu unajua pesa za tamu sana unajua tamu ni pesa zako alisimisha hamu mimi na maana hadi sasa nauzidi kwa nini tujiwe karibu na mimi zaidi ungekuja sasa kule kama kwa yule hamu hiyo ukaache ndani ambapo kuna hali ya hewa kuna kivuli ukaja kukaa juani kweli mwanangu mzima wewe jioni anza kulalamika mimi hicho kinaniuma najisikia vibaya mimi nina homa naombeni pana wewe hapa ah tulichokuweka hapo mama sisi sio mbaji kama tutakosa kwa kila. Na wale hatufikia hatua ya kuranda kwa majiani kwa kuomba kwa nguvu za Mungu wetu. Hebu rejea kwa Mola kwa aliyekuwa umeridhika na kuridhiwa. Kisha uingie katika kundi la watu wema. Na alafu yake uingie peponi. Ila kama utakuwa na mwenendo wa kumtetea mwanao Eliza, hautojisafisha. Hautojisafisha kabisa mama. Yaani wewe Mungu akusaidie. Pindi mwaka utakapokuja kuoa mke utakaye mpata na kuombea kwa Mungu azielewe hizo tabia zako na muendane vinginevyo mwanangu unamaliza dunia hiyo juu haki ya Mungu na kwamba unamaliza dunia hakuna atakaye kumlea mwanangu una gugu haya siku hizi nakuona una utofauti naona kabisa uko kwenye imani tofauti na imani yako uliyokuwa nayo wewe mkatoliki damu sasa hivi nakuona umehama kabisa kwenye imani za tofauti vitabu gani unavyosoma hivyo sasa hivi unajua mimi ni mtu nimesoma maandiko ya dini tofauti. Niafinisha. Usinganganie matawi. Hapo hapo. Ah wewe sikiliza kwanza. Mimi sio mkeo. Mimi mama yako. Unapozungumza na mimi tabia kulikazia sura hii. Ujanilipia mahali wewe. Endelea na wewe mada yako. Nakwambia vipi? Mimi ni mtu nimekusanya maandiko ya dini tofauti. Na kuangalia uzito uko wapi. Usinganganie matawi na utasha urithi wa familia yangu. tatizo bora mmeomba angekuwe maana hii shida toka kujua na kuja kwa na house hizo kutoka juu antenna twenda maana ni shida ya chini mimi nafikiri tunge katika mada moja kwa moja ili jambo hili tulimalize afikia mtu akafanye majukumu yake kama mwenye alipotangia kabla nasema kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukutana leo hapa lakini pia nashukuru nyinyi kwa kutimiza ahadi ya kama tulipokubaliana na kufika kwa muda. Lengo jamani ambalo mimi nimoitia kuhusiana na mdaalo ambao tunataka kuanzisha kuhusiana na wanafunzi wa vyombo. E, na hii tunafanya hivi kutokana na mambo ambayo yanatendeka nchini kwetu. Nyinyi wote mashahidi na naona jinsi bunge letu limeendeshwa, aliendeshwa vile ambavyo kiweledi kabisa kama inatakiwa. Eh wabunge ni watu wakubwa ambao wananchi wamewaamini, wamewachagua wao kuwakilisha lakini mambo yanafanyika kule tofauti na vile watu ambao wao wametegemea wafanye. Sasa basi tunataka tufanye mdalo wa wanafunzi. Wanafunzi wale utakuwa mfano kama wabunge. Tutapangia kanuni, sheria na taratibu zao kama zilivyo kwa bungeni. Na hakika wanafunzi watafanya mdalo ule kwa makini kuliko wanaofanya wabunge. Hii itatokana na wao kujifunza kutokana na wale wanafunzi. Mara nyingi watu wanaambiwa mkubwa akosei. Sasa sisi tusiwaambie kwa wanakosea ila tuta tutawaonesha kwamba kuna watu wanaweza kufanya vitu hivyo ambapo wao wanafanya wanashindwa kufanya ikiwa watu wenyewe ni wadogo tofauti na wao walikokuwa. <coughs> Kabla sijaenda mbele zaidi kuhusu hilo nyinyi mnasemaje kwanza? Nataka maoni Mr. Johnson. Vipi? Uzo kanza kuongea. Ah, haina neno ongea hapo. Anza. Wewe anza. Anza kwa sababu mawazo yangu na yako yanafanana. 
Kwa ukianza wewe mimi nakazia. Asante sana. Okay. Mwenyekiti swala uliongea hapa ni la msingi sana. Na na naomba lisishia tuweze kweli kukamilisha na tuweze kufanya muda. Kwa sababu nimepata malamiko mengi sana kwa wananchi kuhusiana swala la bunge lisilofondeshwa. Unajua bunge ni mwimili mkubwa sana katika taifa letu. Lakini wabunge yani wanatuaibisha, wanatufedhesha kutokana na mambo wanayofanya. Kwa sababu hasa akatokea mbunge mmoja akatoa hoja ya msingi ambayo ni maendeleo ya taifa. Lakini anatokea mbunge mwingine anatokea kumpiga tu bila sababu. Na sio kwamba anampinga kwa sheria. Anampiga kwa sababu yeye mwenyewe ana pesa zake tu mwenyewe anabunjua. Utasikia? Oh, hatutaki tena kwa mikirele. Umeona? Sasa mwenyekiti swala hili naamini kabisa kama utachelewa. Ipo siku pale mjengoni atakuja kushuhudia mbunge. Mimi mimi nashukuru kwa kuwa pamoja na mimi. Mhm. Ah uh, mimi nasema kwamba najazia nyama. Ah uh, yani nilijaribu kufanya research kidogo kwa kwa au za chips. Wauza ni wao ni ni sana watu ambao wa mtani mtani. Hivi wajua ya bunge letu. Kitu alichosema kikubwa kwamba wenyewe wanaona kama sana. Kwa sababu tokea umeanza kudiskasi au kujadili mipango kazi ambayo inazungua katika Nimesema katika jamii yetu aje kutimia tasuku moja mwisho wa siku kama alichosema ndugu yangu Mr. John kwamba ni ngumi kelele ya tunashindwa kutumia busara. Kwa hiyo kitu ambacho umekifikiria mwenyekiti mimi nasema kwamba ni kizuri kwa sababu tunaweka vijana katika mdalo. Ni vijana wadogo au vibwana Mr. John. Kwa mwisho wa siku wenyewe watakofanikiwa kuona ule mdalo wataona aibu kwa sababu ni vijana wadogo wameza kufanya mdalao wao vizuri mwanzo mwisho bila ngumi wala matete kwa hiyo wenyewe wataweza kuona aibu kusema haa hata si watu wazima inabidi tujirekebishe kuhusu hili swala kwa mimi nalipitisha katika 100% sasa nyinyi kama nyinyi mtakwenda katika kwa walimu wao kubwa wale wale walimu ndio watakuwa wana nafasi kubwa wa kuwajua wanafunzi wao na wa kuwachagua katika mdalao sisi tunaunda hili na bwana baada ya hapo nadhani wabunge watajifunza kutokana na watoto eh, eh sasa labda cha kufanya hapa nyinyi mtakwenda katika mashule mtakutana na walimu wakuu na kuwapangia jambo hili na shule zenyewe na kuna maana kitu kitu hii shule ya mperani na kuna shule ya ya, ya chamka sera sera kuna shule ya Kagera kuna shule ya Oyoro na kuna shule ya Banda Kuu <coughs> Nyinyi kama wajumbe naona bwana nadhani nyinyi pamoja na watu ambao wako chini yenu mtakwenda katika shule hizo mtakutana na walimu wakuu kulizungumzia hili ili jambo kama tuliposema lianze mara moja ah samani mwenyekiti ulifanikiwa mm. kupigwa muli eh muli huko muli huko mtazikagua uko nani usini kwenu mtazikagua kila kitu kimekuwa kiko tayari hapo eh asante sana mm. mwenyekiti ndio nilikuwa nauliza huu mdalo utahusu wanafunzi tu peke yao au kutakuwa na wageni wengine walipo eh nilisahau nili hilo lakini nilitegemea swali kama hilo kweli wajumbe tusebi mko makini kwa jambo hili wageni walikuwa muhimu wageni walikuwa muhimu na tuliorodhesha hapa hii hapa ikatasa tuliorodhesha wageni walikuwa Wanza kama kawaida wandishi wa habari watakuepo lakini watakuwa na wageni wa elimu suluhisho shirika la misaada ya watoto bila watakuepo na wale wazungu wale utapata zao kusaidia wanafunzi wa, wa, wa wanafunzi wasiojiweza wa elimu za juu nao vile vile watakuepo samani umechukua vitabu vingapi na vitabu gani uh, hapa nimechukua hapa nimechukua Tafsiri Qur'ani msafu mzima. Ehe. Tafsiri Qur'ani msafu mzima. Ndio. Alafu nimechukua tena Ali Christianity ya Joseph Link. Ndio. Alafu kuna The Islamic Law in the Modern World ya Joseph ya Dr. Yusuf Al-Karadani. Nimechukua na Maulana Muhammad Wahid Muhammad. Ah, hapana. Hii mifasiri na Al-Hadi Halisi. Ah, Al-Hadi Halisi. Ila mbona umechukua vitabu vingi hivyo afu una kitambulisho? Ah, dada lakini si unanijua mimi. Kila nikwambie kitu kaka. Ukujua sio tatizo. Unajua tulitokuwa tufuate taratibu za kazi. 
wajui unatokuwa kwa shimu kazi yako ndio kazi yako itakuwa shimu sasa wewe unapogembea kwamba ninakufaa ndio mimi nakulaga kila siku hapa lakini taratibu za kazi ni vizuri kuzia shimu unajua kila sehemu ina taratibu zake ah hamna tatizo hamna tatizo da hilo kweli ninalijua hamna tatizo eh umesema kwamba utakuja kuchukua na vitabu vingine eh nitakuja kuchukua vitabu vingine nitakuja kuchukua the pearl of jesus ya louis scotroff ah hilo tutaona na 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 maulana idris 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 ah alafu pia nitachukua tena the the son of the prophet ya ya idris itself ile fasiruwa na idris so ya ndio sawa na sawa nashukuru dada lakini kama hujaondoka thamani hivi vitabu unaenda kusomea nyumbani kwenu ama unaenda kusomea hapa hapa maktab hapa nasomea hapa hapa tu ah inabidi nikuulize kwa sababu idadi ya vitabu nilivyochukua nimepita kiwango ambacho unatokuwa kutoka navyo kwenda navyo kusomea nyumbani kwenu ah ile nalitangua lakini hata nikienda nyumbani si nienda kusoma Natizo sio hilo. Unajua ndio maana ukaweka utaratibu. Kuna kiwango cha cha vitabu ambavyo unaweza ukabeba ukaenda navyo kusoma nyumbani. Ila vitabu vimezidi unavyobeba wewe. Lakini hata nikichukua nyumbani si naenda kusoma. Shida sio kusoma. Shida ni kufata taratibu za kazi. Kwa sababu hii ni ofisi na ina taratibu zake. Sasa una tatizo dada sasa. Sawa, nikuelewa na shukuru. Haya. Sio, yani kama sasa kitu chamu yako, kweli kwa haraka haraka ni kwambie hivi, leda kwa sasa hivi kapiga simu. Anachosema kwamba uende nyumbani kwake ukachukue mzigo, yani haraka. Sasa hivi hapo ndamkwamba hata kukaa usikae. Wewe ni chuo hili kama mimi mzigo wangu. Kama kiberengi. Nashukuru. Na wanafanya kazi kwa juhudi. Aha. Na mimi wa mzigo utakufaa mbegu yangu. Ah, utanifaa sana. Asante sana. Niambie mbegu yangu za nyumbani. Nzuri. Sasa imekuwa vizuri tumeonana. Maana yake kwenye simu tulikuwa tufahamiani vizuri. Hebu niambie mbegu yangu. Wewe mwenyewe umepanga kuchukua kombe gani? Ah, mimi naona bora ningesoma beji. Kwa maana biology, English na geography. Mhm. Hata hivyo nimekuwa na muda mdogo sana kukamilisha hii. Mm. Uzingatia sana kusoma vitabu vya dini kuliko masomo yangu. Mm. Kwa nini? Hata sijui. Hafla tu nilikuwa navutiwa sana kusoma vitabu vya dini ni kuliko haya masomo. Mm. Mm. Labda unaweza kanipa sababu ya wewe kuamua kuchukua hiyo kombe na usilifanye hesabu kuwa moja wapo ya masomo yako. Hivi hujawahi kuvutiwa kwa tamu wa simu wa nchi yetu. Najua mimi sisome kwa kutaka kuja kwa ajili hiyo kwa mujibu wa elimu yao. Hapana. Mimi nasoma ili niweze kusichanganua changamoto zilizokabili. Hata hivyo matatizo nchi hii tayari nimeshaji. Kwa hiyo siwezi kuweka tamaa kubwa ya kukamilisha malengo yangu ya kidini. Eh? Unajua matatizo nchi hii ni kwamba eh waliosoma ni wengi lakini wachache wanapatiwa nafasi ya ajira. Unajua sababu ya nini? Wanang'ang'aniwa hawa wazee. Sababu ya pia unajua? Eh. Uzoefu sasa kinatunishangaza mimi ni kwamba mm. hawana jigamba kwamba ni wazoefu mm. wao walitokea wapi walitokea chini sasa wapeni na hawa wachanga wajua kuwa wazoefu <laughs> wenzao eh hey. sasa mbona mimi dada yako ni mtakatifu sasa hiyo ni bahati yako ah. na mimi siwezi kudalia miango wazi maana nitaibiwa tu <laughs> una bituko wewe eh hey. vile vile mimi nimeweza kutumpendelewa sana kutagua kombe hii kwa sababu gani nikiamini kwa mabaloji ni ile na viumbe hai na visi hai mm ili niweze kuepuka na maradhi nahitaji kufuata taratibu hizi na kanuni hizi ndio sababu yangu ya kwanza nipe hiyo za pili english english ni lugha itakonezesha kuwa na mawasiliano popote litakapokuwa au hata kama mtu anakuwa na mtoko kwa elimu yangu asiokuwa na kuzungumza hii lugha alio nayo nitamwasilishia kupitia hiyo english na mwisho geografia ni elimu ya dunia na mazingira yake na kilichombadilisha dada yangu Eliza mndani dunia kama zingira yake. Sasa wewe unachauri mimi nikasome hisabati. Naye anataka kuhesabiwa mwendani. Kweli. Baada nashukuru sote tunajijua. Eh, sote tunajijua. Yuko mama Luis. Yuko dada Eliza. Nipo mimi Luis mwenyewe. Huko wewe dada Fatide. Haya, kwa sababu ni maamuzi yako mimi siwezi kukulazimisha. Sasa msalie basi mama. Haya. Haya.
Asante. <laughs> Karibu sana Alex. Sawa sawa. Karibu eh. Asante sana. <laughs> Alex amekuja. Umemkia. Ah, msikizie afaya kutoeo. We Luis wewe. Ipo ukelele ngoja kwangu. Ipo usisikilie migoko hiyo iliyopanda juu kama mimi nakuogopa. Mtakuvuruga wewe. Atakila tena. Hivi kweli kabisa mwanangu nafikia hata mimi kuniambia ujinga kama huo kweli wewe. Mtoto mshenzi sana wewe yani. Maana kama huo paka sasa unasema atakila kama kula kasha kula sasa. Maana hiyo baki sasa imefunga. Eh yana kwa kachi yenyewe. Tegeji sogeza kichana. Toka. Toca, Mamaki ameenda saluni. Kwa hiyo anasema atarejea baadaye. Ipi kwanza mtoto? Ya mamaki unajua wewe. Kwanza ni mgidhaji wa maisha wewe. Pini ni mdanganyifu kwenye masuala ya mapenzi. Tatu ni mchezaji na roho wanawake wasojitambua. Kama dada yako. Ha. Na isu mentusi. Hawajantusi bali umenibia swali langu la awali. Eliza ni mwanamke asiyejitambua na ndio maana ameishia njiani kwenye masomo na kuendekeza wewe. Wewe unajua unaleta habari za vitabu vile mambo ya fasihi simulizi, sijui fasihi andishi, sijui kitu gani ndio unayoyaleta wewe sasa hivi. Lakini hicho ambacho wewe unakileta mimi ninacho. Yaani kimekaa kichwani kiko vizuri kabisa hakina matatizo hakina shaka. Sianielewa vizuri. Ila nakueleza tena ukweli kwamba mambo ya wanawake wewe bado hujaingia. Ila siku utakaposema kwamba umeingia mambo ya wanawake ndio utakapokamatika sasa. Nikatakamatika hivi vipi? Wewe oh, ujui lakini utakuja kujua tu. Leo si unaona kama mimi nimekamatika au yeye yule dada yako akakamatika lakini kuna siku utakuja kukamatika wewe. Yaani utakaa kwenye 18 papu watu wanakushika. Kwa sababu mimi nishawe kuongea na dada yako. Bwana vipi huku wa watu tukike? Ko? Huyu hajawahi kuleta mwanamke, hajawahi kuonekana na mwanamke, hajawahi kuonekana hivi. Kwa ile hali ikaonyesha kabisa kwamba wewe masuala ya wanawake bado ila kuna siku itakapokuja kuwa tayari. Wewe utadata Iyo soja kwangu, tatuzo leo nye mme zime kushikeni, hafu nda nye mka nishikisha na hizo mtu. Na sula si zime tushika, tukazishika na hizo. Na utashikika, siku ya kushikwa. Alex, nao, zile nguwa mena mchua? Aa, sili achukua bado, lakini nilipanga kwa mantazi hii. Nita nitazifuata nitakapokuwa nimekuacha boss. Ungoa zipatikana. Sasa Alex fanya kadi unaweza zile ngozi zipatikane kwa sababu una kikao wiki nzima. Sawa. Eh? Sawa. Mimi nita nitafanya hivyo. Nataenda kwa nani? Ila kuna jambo kidogo limeongezeka hapa ambalo lina nitatiza kidogo. Nilitumia ujumbe na familia kule kwamba kunahitajika pesa. Kwa hiyo uh, Uyo, tatizo nini yasu? Kuna mifugo ili ya pale nyumbani kwetu kule. Tatizo kule mifugo ili ili ingia kama zorupa flani hivi. Uh, mifugo ili kanza kufa kufa na nini. Kwa kama kuna maradhi flani ili ingia hivi. Lakini pia pamoja na hayo kuna matapeli. Matapeli, matapeli wali ingilia pia kati. Walicho kifanya wao ni kuenda kutapeli kwenye magala yale ya yaliwefadhiwa mahindi, mchele. 
kwa wao walichoenda kukifanya pale ni kuwazuia watu kwamba wao ndo matajiri hakuna tajiri mwingine yeyote kwa zaidi ya wao hakuna tena mtu mwingine ndio maana wakaenda wakafanikiwa kuiba wamemalizika wamemalizika hapo wakaondoka na hiyo na hawajatoa pesa yoyote wamewata peli kwa kifupi sasa nilikuwa naomba kiasi kidogo tuche pesa hapo kama utakuwa naachi basi nitaomba unisaidie ni watumie hapo nyumbani hilo hilo tatizo hilo tatizo kubwa na wewe ukutarajia kama ile itatokea mimi naweza ngasema hii ndiyoweka katika iksani tu wala leo leo juma ngapi leo juma 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 mosi leo juma mosi na tarehe za mwisho mwisho hivi kama wiki moja mshahara wako utachukua sasa hivi sasa mimi mimi kwa nini nitakupa kwa nini nitakupa lakini mwisho mwezi ukifika hesabu yako ya mshahara itakuwa vile vile eh nitakupa kama laki moja na 20 hizi Sawa sawa. E, mwisho mwezi ukifika, mshahara wako utachukua kamili bila ukatwa na sentano katika hizo ambazo ile unaweza kukupa. Ah. Eh, kwa sababu ile tatizo limekukuta ni kubwa kiasi fulani. Asante sana. Asante sana. Mm. Asante sana. Mimi nashukuru sana. Alafu gari sasa ni lazima tofauti na vile kabla hujaipeleka service. Eh, ni kweli. Kwa sababu yani gari ukiwa unaipatia patia check up. Alafu mfika tunaweza tukuomba. Lakini mimi nika nimesikia. Wale tutastafuti mdada, akatusikia kule mtoto wetu. Alafu tukatumlipa. Ishu sio mdada. Na wala ishu sio kulipa. Unaelewa? Tunaweza tukamlipa mtu lakini je, yeye ni mtu ambaye atakaye kuwa na uaminifu kwa yule mtoto ambaye tunamkabidhi? Eh? Hadi tusojeni na chekesha. Yaani hapa mjini watu wanatafuta kazi, wanahangaika. Hivi tutafute mdada akatulea mtu wetu tunamlipa, washindi wakatai? Amna. Watu wamejaa mjini wana njaa Alex. Wewe unataka ni mtu usi mimi kwa maana. Ana uwezo wa kutusi eh? Na tusi. Hey, kwa sababu ni mwanamke ambaye unaonekana hutumia akili. Unaanza kuwaza mfanyakazi wa ndani, umejiuliza kwamba ni mtu gani unataka mpata mwaminifu. Anaweza kakaa na mtoto wako. Mtoto wako analelewa na wewe. Sio analelewa na mtu mwingine. Yeye kusikia kuna wafanyakazi wa ndani wanaiba watoto. Wafanyakazi wa ndani wanaua watoto, wanadhuru watoto. Kuna watu wangapi wanataka hey, na watoto? Hey. Mana mimi nakujua Alex hapa utaongea utabonya maneno yote. Tuachane naye. Sabe hivi. Kitu kusema sote cha ndoa. Baada ya kuongea jambo la msingi kusema na mtoto wako, unazungumzia masuala ya ndoa, ndoa itaendelea jambo. Hakuna sababu ya kuzungumzia ndoa. La msingi ni mwanao kwanza. Ndoa ni kitu kinachofuata. Sa Alex tutakaa hivi muda wote miaka yote kesi makatu hivi eh. Nimesema tujadili kuhusu mtoto na sio kingine. Umeelewa msingi? Sikia mwana. Funga bakuli rao. 